ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలుసుది అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్టివిటీ విచ్ ఈస్ యూజర్ టు డిస్క్రైబ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఎ ప్రపోజ్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఆన్ ద ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ జియో ఫిజికల్ కెమికల్ ఎమిరా ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ అసెల్ ఆన్ ద హ్యూమన్ హెల్త్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రికమెండ్ ద మెషర్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అండ్ అస్ వెల్ ఆస్ టు ఫాలో ద సెటన్ ప్రొసీజర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మినిమైజ్ ద ఇంపాక్ట్ ఇదంతా మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఈరోజు మనం ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్లో ఫస్ట్ ఇది ఏంటంటే స్క్రీనింగ్ ప్రాసెస్ ఈ స్క్రీనింగ్ ప్రాసెస్లో మనం ఆ ప్రపోజ్డ్ ప్రాజెక్ట్కి ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అనేది రిక్వైర్డా ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అసలు పర్లేదా అనేది మనకి స్క్రీనింగ్లో మనకి తెలుస్తుంది ఇట్ ఆ స్క్రీనింగ్ అనేది ఒకవేళ రిక్వైర్డ్ అయి అనుకుంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అనేది అది ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ అప్ ఆన్ స్కేల్ స్క్రీనింగ్ ప్రాసెస్ విల్ బీ బేస్డ్ అప్ ఆన్ స్కేల్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎంత అయితే పెడుతున్నారో దాన్ని బట్టి అలాగే టైప్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అలాగే లొకేషన్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అంటే నియర్ ఫారెస్ట్ ఏరియాసా నియర్ హెయర్ టెరైన్ ఏరియాసా నియర్ నియర్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్సా నియర్ సోషల్ సోషల్ అంటే పీపుల్ ఎక్కడైతే ఎక్కువగా నివసిస్తున్నారో దాని దగ్గరలో ఏమైనా కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ అయినా పెడతాను సంథింగ్ అంటే లొకేషన్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇది దీంట్లో మనకి ప్రాజెక్ట్ కేటగిరీస్ అనేది మూడుగా స్ప్లిట్ చేశారు ఒకటి ప్రాజెక్ట్ కేటగిరీ ఏ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ కేటగిరీ బి అండ్ ప్రాజెక్ట్ కేటగిరీ సి మీరు స్క్రీన్లో చూస్తున్నట్టు కానీ ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ కేటగిరీలో ఏ ఏలో ఏంటంటే ఇక్కడ బేసికల్లీ ఇది ప్రాజెక్ట్ ఇన్ దిస్ కేటగిరీ బేసికల్లీ రిక్వైర్ అన్ ఏఏ ఖచ్చితంగా ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అనేది నెసెసరీ ద పొటెన్షియల్లీ సిగ్నిఫికెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ మే లీడ్ టు చేంజ్ ఇన్ ద ల్యాండ్ యూస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ చేంజెస్ టు సోషల్ ఫిజికల్ అండ్ బయలాజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎందుకంటే ఈ ప్రాజెక్ట్స్కి ఖచ్చితంగా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అనేది నెససరీ అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇందులో ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా వచ్చే ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా వచ్చే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ మనకి దేనికి దారి తీస్తాయి అంటే చేంజెస్ ఇన్ ద ల్యాండ్ యూస్ అలాగే ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది సో ఫిజికల్గా బయాలజికల్గా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో మన ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అనేది ఈ ప్రాజెక్ట్ కేటగిరీ వెరీ మచ్ నెసెసరీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ కేటగిరీ బి ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రాజెక్ట్ కేటగిరీ ఏ అండ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ కేటగిరీ బి ఈస్ ద స్కేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కేల్ లార్జ్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఫాల్ అండర్ కేటగిరీ ఏ నేను చెప్పాను కదా స్కేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మనకి స్క్రీన్లో ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్గా చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు స్కేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది అంటే ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టే ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కేటగిరీ ఏలోకి వస్తాయి కేటగిరీ బిలోకి వచ్చేసరికి మీడియం లెవెల్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఇందులో ఉంటాయి దీస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ నాట్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్లీ సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ ఓకే నేను ప్రాజెక్ట్ బి అంటే మీకు అర్థమైంది కదా ప్రాజెక్ట్ కేటగిరీ బి ఇట్ జస్ట్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ స్కేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది తక్కువగా ఉంటాయి ప్రాజెక్ట్ కేటగిరీ ఏలో ఉండే ప్రపోజల్ ప్రాజెక్ట్స్ కంటే ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ కేటగిరీ సి దిస్ కేటగిరీ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ టిపికల్లీ డూ నాట్ రిక్వైర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ అన్లైక్లీ టు హ్యావ్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఇక్కడ ప్రింటింగ్ సరిగ్గా పర్లేదు ప్లీజ్ డోంట్ మై ఓకే నెక్స్ట్ అంటే ప్రాజెక్ట్ కేటగిరీ సి మీకు అర్థమైంది కదా అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ కేటగిరీలో ఉండే ప్రాజెక్ట్స్కి ఏంటంటే మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అనేది అంత రిక్వైర్డ్ కాదు ఎందుకంటే ఎన్విరాన్మెంట్ మీద ఇది సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపాక్ట్ అనేది చూపించదు కాబట్టి ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అక్కర్లేదు ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి స్కోపింగ్ అనమాట ఈ స్కోపింగ్ అనేది ఈ స్టేజ్లో మనం ఇష్యూస్ ఇంపాక్ట్స్ అనేవి ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఎలాంటి ఇంపాక్ట్స్ అంటే విచ్ ఆర్ నీడ్ టు బి ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ ది స్టేజ్ ఆల్సో డిఫైన్స్ ద బౌండరీ అండ్ టైమ్ లిమిట్ ఆఫ్ ద స్టడీ ఓకే ఇట్ ఈస్ డన్ బై కన్సల్టెంట్ ఇన్ ద కన్సల్టేషన్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్ ప్రపోనెంట్ అండ్ గైడెన్స్ బై ద ఏజెన్సీ ఇది స్కోపింగ్ అనేది ఎందుకు ఏంటి అనేది ఇష్యూస్ అండ్ ఇంపాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ నీడ్ టు బి ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ అది ఈ స్కోపింగ్ అనమాట దిస్ స్టేజ్ ఆల్సో డిఫై
ఓకేనా ఎన్విరాన్మెంటల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏమైతే మనం ఫేస్ చేస్తామో ఆ ప్రపోజ్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ ద్వారా వాటికి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి మ్యాపింగ్ చేయడమే మనకి ఇంపాక్ట్ ప్రొడిక్షన్ అంటే ఈ ఫాలోయింగ్ ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ షుడ్ బి యాక్సెస్డ్ ఎయిర్ నాయిస్ వాటర్ ల్యాండ్ బయాలజికల్ అండ్ సోషియో ఎకనామిక్ ఈ ఆల్రెడీ మనం చూసాం నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ దస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రిపోర్ట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ షుడ్ ప్రొవైడ్ ద డెసిషన్ మేకర్స్ విత్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సినారియోస్ లైక్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్ వితౌట్ ద ప్రాజెక్ట్ విత్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అన్సర్టెంటీస్ షుడ్ బీ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద ఏఏ రిపోర్ట్ ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ అనేది డెసిషన్ మేకర్స్కి మా ఇవాళకి ఏ డీటెయిల్స్ అయితే కావాలో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని నీట్గా చూపించగలగాలి ఇప్పుడు దాంట్లో ఎలా ఉండాలంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ సినారియో అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి ప్రాజెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ప్రాజెక్ట్ లేనప్పుడు అలాగే ఇంత ప్రాజెక్ట్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఈ ఆల్టర్నేటివ్ ద్వారా అంటే ఈ ప్రపోజల్ మెథడాలజీ వాళ్ళు ఫాలో అవడం ద్వారా ఈ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఈ ఫ్యాక్టర్ మీద ఉంది అదే మనం ఆల్టర్నేటివ్ వేరే ఆల్టర్నేటివ్ ప్రొసీజర్ వాడడం వల్ల అదే సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఆ ఫ్యాక్టర్ మీద ఎంత రిడ్యూస్ అవుతుందో మనం చూపించగలగం చూపించగలగాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ పబ్లిక్ హియరింగ్ పబ్లిక్ హియరింగ్ అంటే పబ్లిక్ హియరింగ్ ఆఫ్టర్ ఈఏ రిపోర్ట్ ఈస్ మేడ్ పబ్లిక్ మస్ట్ బీ ఇన్ఫార్మ్డ్ అండ్ కన్సల్టెడ్ ఆన్ ద ప్రపోజ్ డెవలప్మెంట్ ఈఏ రిపోర్ట్ తర్వాత మనము ప్రాజెక్ట్ పబ్లిక్ని మీట్ అయ్యి వాళ్ళకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అందించాలి అలాగే ఆ ప్రపోజ్ డెవలప్మెంట్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడాలి ఆఫ్టర్ ద ఈఏ రిపోర్ట్ ఈస్ మేడ్ పబ్లిక్ షుడ్ బి the public should be informed and must be consulted on the proposed development next decision making consultation between the project proponent assigned by a consultant ikkada maatladukunnam kada mana scoping chesada appudu so adi anamata consultation between the project proponent assigned by the consultant and the impact assessment authority the decision on the environmental clearance is arrived at through a number of steps including evaluation of environmental impact assessment and amp okay so last step and monitoring the clearance conditions monitoring should be done during the during both construction and operation phase of the project corrective actions should be taken if the impact exceeds the predicted levels ante monitoring manamu just construction chesade appude kaakunda operation phase lo kuda manamu danni monitor cheyagalagali appude manam corrective actions ane teesukodam jarugutundi oka vela oka predict for example noise noise anedi inta create kaavachu ani aa area lo ichina standard edaithe undi అది ఒకవేళ ఎక్సీడ్ కనుక అయిపోతే ప్రిడిక్టెడ్ లెవెల్ కంటే ఎక్సీడ్ కనుక అయిపోతే మనం కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ తీసుకొని దాన్ని వెంటనే సాల్వ్ చేయగలగాలి అలాగే ఎయిర్ పొల్యూషన్ అంటే సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ కెమికల్స్ అనేది ఎయిర్ లోకి రిలీజ్ చేయడం ద్వారా ఇంత పొల్యూషన్ అనేది స్టాండర్డ్ అంటే ప్రిడిక్టెడ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ వుడ్ బి ఇట్ మైట్ బి యాక్సెప్టబుల్ కానీ ఒకవేళ ప్రపోజ్డ్ ఆపరేషన్ ఫేస్ లో ఎక్కువ కెమికల్స్ కనుక రిలీజ్ చేసేసినట్టయితే అది ఒకవేళ స్టాండర్డ్స్ ని దాటేసినట్టయితే అది చాలా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ కి దారి తీసే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో కరెక్ట్ యాక్షన్స్ అనేది అప్పుడే మనం తీసుకోగలం సో ఆపరేషన్ ఫేజ్ లో కూడా మనం మానిటరింగ్ అనేది చేస్తూ ఉండాలి సో ఈ వీడియో అనేది కొంచెం లాంగ్ వచ్చినట్టు ఉంది ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ ద క్లియర్ ఐడియా అబౌట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ సో ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దిస్ వీడియో రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ సెటైన్ డౌట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ సెట్ ఇట్ వుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ థ్యాంక్ యూ వన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్